ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಐಡೆಸ್ ಫೋರಂ ಐಡೆಸ್ ಫೋರಂಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ಬೇಗನೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಈ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಕ್ವಿಜ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ಗಳು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನೀವು ಐಡ್ಯಾಸ್ ಫೋರಂನ ಅಧ್ಯಾಪಕರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ದಾರಿದೀಪ ಈ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಬೇಗನೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಉಮೇಶ್ ಗುಡಿಗಾರ್ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಸುಮಾರು ಐದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಇಂದು ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನಗಳು ವಚನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಚನ ವಚನ ಅಂದರೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಮಾತು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಗದ್ಯ ಗ ಭಾಷೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ನಾಮಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತವನ್ನು ಪಡಿಸ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾಮ ಪದದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪದವನ್ನು ನಾವು ವಚನ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ಚರ್ಚಿಸೋಣ ವಚನಗಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ವಚನ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನ ಎಂದು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಏಕವಚನ ದ್ವಿವಚನ ಬಹುವಚನ ಎಂದು ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಸುಮಾರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಚನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ದ್ವಿವಚನ ಅನ್ನುವುದು ಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಏಕವಚನ ವಸ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಶಬ್ದವು ಏಕವಚನ ಎನಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಾಮ ಪದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವಸ್ತುವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಏಕವಚನ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮನೆಯು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಗಿಡದಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾತಿನಿಂದ ಹುಡುಗನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅಡವಿಗೆ ಇಂಥದ ಸುಮಾರು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಚನಗಳು ಏಕ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಏಕವಚನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನ ಬಹುವಚನ ವಸ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಅಥವಾ ಬಹಳ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಶಬ್ದವು ಬಹುವಚನ ಎನಿಸುವುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮನೆಗಳು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಗಿಡಗಳಿಂದ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹುಡುಗರ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಡವಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಬಹುವಚನ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ದ್ವಿವಚನ ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೂಚಿಸುವ ಶಬ್ದವು ದ್ವಿವಚನ ಎನಿಸುವುದು ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯೋಚಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗದ್ದು ಎರಡೇ ನಾವು ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಕೈಗಳು ಕಾಲುಗಳು ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಿವಿಗಳು ತೋಳುಗಳು ತೊಡೆಗಳು ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎರಡಿದ್ದಾವೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಎರಡು ಇರ್ಬೋದು ತೊಡೆಗಳು ಎರಡು ಇರ್ಬೋದು ಕೈಗಳು ಎರಡು ಇರ್ಬೋದು ಅಂಥವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ದ್ವಿವಚನ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಭೀಮಾರ್ಜುನರು ನಕುಲ ಸಹದೇವರು ಲವಕುಶರು ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರರು ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಪದಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ
ಹೀಗೆ ನಾಮಪದಗಳಾಗುವ ನಾಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಾಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳ ನಡುವೆ ವಚನ ಸೂಚಕ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಆಗಮಗಳಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಆಗಮ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳೆಂದು ಕರಿತೇವೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಬರೋಣ ನಾಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಗಮಾಕ್ಷರ ನಾಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಥವಾ ನಾಮಪದ ನೋಡೋಣ ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏಕವಚನ ಮತ್ತು ಬಹುವಚನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸೋಣ ಅರಸು ಪ್ಲಸ್ ನ ಪ್ಲಸ್ ಉ ಅರಸನು ಅತ್ ಇಲ್ಲಿ ನ ಅನ್ನುವುದು ಆಗಮಾಕ್ಷರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಉ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತದೆ ಆಗಮಾಕ್ಷರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಏಕವಚನದಲ್ಲಾದರೆ ಅರಸು ಪ್ಲಸ್ ಅರ್ ಪ್ಲಸ್ ಉ ಅರಸರು ಇದು ಬಹುವಚನದಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ ಅನ್ನುವುದು ಆಗಮಾಕ್ಷರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅರಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಯ ಪ್ಲಸ್ ಉ ಅರಸಿಯರು ಇದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅರಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಅರ್ ಪ್ಲಸ್ ಉ ಅರಸಿಯು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಏಕವಚನ ಅದು ಬಹುವಚನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಏಕವಚನ ಅರಸಿಯರು ಇದೇನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಹುವಚನ ಅರಸಿಯು ಏಕವಚನ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಪುಸಕ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಪುಸ್ತಕ ವ ಪ್ಲಸ್ ಉ ಪುಸ್ತಕವು ಏಕವಚನ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ಲಸ್ ಗಳ್ ಪ್ಲಸ್ ಉ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಹುವಚನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ನಪುಸಕ ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏಕವಚನ ಮತ್ತು ಬಹುವಚನಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಮಾಕ್ಷರಗಳಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆಗಮಾಕ್ಷರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಗಮ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ನಾಮಪದಗಳು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏಕವಚನ ಮತ್ತು ಬಹುವಚನ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹುವಚನದ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಅರಸು ಪ್ಲಸ್ಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಉ ಅರಸುಗಳು ಅರಸು ಪ್ಲಸ್ಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಅರಸುಗಳನ್ನು ಅಣ್ಣ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದಿರು ಪ್ಲಸ್ ಇಗೆ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದಿರು ಪ್ಲಸ್ ಇಗೆ ಅಣ್ಣಂದಿರುಗಳಿಗೆ ತಂದೆ ಪ್ಲಸ್ ಅರುಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ತಂದೆಯರುಗಳನ್ನು ತಾಯಿ ಪ್ಲಸ್ ಅರುಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಇಗೆ ತಾಯಿ ಈಯವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಬಹುಚಂದಲ ಪ್ರತ್ಯಗೂ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರುಗಳು ಅರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಿರು ಅಂದಿರುಗಳು ಇರು ವಿರು ವಿರು ಉ ಅವು ವರು ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಗಮಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಮಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅರುಗಳು ಅಂದಿರುಗಳು ಅಂದಿರು ಅಂದಿರುಗಳು ಇರು ವಿರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅರು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಅರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪುಲಿಂಗ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗಗಳೆರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅರು ಆಗಮವು ಬರುವುದು ಪುಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆಗಮಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅರಸು ಪ್ಲಸ್ ಅರು ಪ್ಲಸ್ ಉ ಅರಸರು ಅರಸು ಪ್ಲಸ್ ಅರು ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಅರಸರನ್ನು ಹುಡುಗ ಪ್ಲಸ್ ಅರು ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ ಹುಡುಗರಿಂದ ಇದರಂತೆ ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿಯರು ಮುದುಕರನ್ನು ಮುದುಕಿಯರನ್ನು ದಾಸಿಯರಿಂದ ದಾಸಿಯರಿಗೆ ದಾಸರಲ್ಲಿ ದಾಸರಿಗೆ ಕಿರಿಯರನ್ನು ಕಿರಿಯರಿಂದ ವಿಭ ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹಿರಿಯರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಅಂತಲೂ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಗಮಾಕ್ಷರಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅರಸು ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ನಾಮಪದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದು ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುವ
ತಂದೆಗಳು ಗುರುಗಳು ಎಂಬ ಒಂದು ನಾಮಪದವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದರು ಗುರುಗಳು ಗುರು ಇಲ್ಲಿ ಗೌರವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹುವಚನ ಸೂಚಕ ಆಗಮ ಬಂದು ಇವು ಬಹುವಚನಂತೆಯೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಗೌರವದಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನ ಪ್ರಯೋಗ ಭಾವಿಸಬೇಕು ಗೌರವ ಗೌರವಾರ್ಥ ಗುರುಗಳು ಸರಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾರುಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಕಲಿಸಿದಂಥ ಗುರುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏ ಗುರುಗಳು ಬಂದರು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗುರುಗಳು ಅಂದರೆ ಗೌರವಾರ್ಥಕವಾಗಿ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಹೆಣ್ಣು ಪ್ಲಸ್ ಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಊ ಹೆಣ್ಣುಗಳು ಹೆಣ್ಣು ಪ್ಲಸ್ ಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಪ್ಲಸ್ ಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ ಹೆಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಇದರಂತೆ ವಧುಗಳು ಅಕ್ಕಗಳು ಅಕ್ಕಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಂದಿರು ಅಕ್ಕಂದ್ ಅಕ್ಕಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಗಳು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಗಳು ಒಂದು ಆಗಮಕ್ಷರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ನೋಡೋಣ ಅರುಗಳು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅರುಗಳು ಅನ್ನುವುದು ಆಗಮಕ್ಷರಗಳಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಈ ಅರುಗಳು ಎಂಬ ಆಗಮವು ಬಹುವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಅರುಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಊ ಸ್ತ್ರೀಯರುಗಳು ಅರುಗಳು ಬಂತಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅರುಗಳು ಅನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರುಗಳು ಅರುಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೆಂಗಸು ಪ್ಲಸ್ ಅರುಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗಸರುಗಳನ್ನು ತಾಯಿ ಪ್ಲಸ್ ಅರುಗಳು ಇಂದ ತಾಯಿಯರುಗಳಿಂದ ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಪುಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪುರುಷ ಪ್ಲಸ್ ಅರುಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಪುರುಷರುಗಳನ್ನು ಪುರುಷ ಪ್ಲಸ್ ಅರುಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಹೀಗೆ ಪುರುಷರುಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಇದರಂತೆ ದೊಡ್ಡವರುಗಳು ಚಿಕ್ಕವರುಗಳು ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು ಮೂರ್ಖರುಗಳು ಹೀಗೆ ಇನ್ನಿತರಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಮಕ್ಷರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅರುಗಳೂ ಕೂಡ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಪುಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಅಂದಿರೋ ಅಂದಿರೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತಗೋಣ ಅಂದಿನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಗಮಾಕ್ಷರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪುಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತುಂಟು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಪುಲ್ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದಿರು ಅಣ್ಣಂದಿರು ಪ್ಲಸ್ ಊ ಅಣ್ಣಂದಿರು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಅಣ್ಣ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದಿರು ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಅಣ್ಣಂದಿರು ಅನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇದೆ ನಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಗಮಾಕ್ಷರ ಅಂದಿರುಗಳು ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಯ ಅನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಪ್ರಥಮ ಊ ದ್ವಿತೀಯ ಅನ್ನು ಅನ್ನು ಅನ್ನುವಂತಹ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಊ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣಂದಿರುಗಳನ್ನು ಅಂತಾಗಿದೆ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದಿರು ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ ತೃತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಯ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಂದ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಾಕ್ಷರಗಳು ಯಾವುದ ಅಂದಿರು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಗಮಾಕ್ಷರಗಳು ನಾವು ಕಂಡಾಗ ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೀಳ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ನಾವು ತಮ್ಮಂದಿರು ಮಾವಂದಿರು ಅಜ್ಜಂದಿರು ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಕ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದಿರು ಪ್ಲಸ್ ಊ ಅಕ್ಕಂದಿರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಗಳು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದಿರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕಂದಿರು ಅಂತ ಬಂತು ಅಕ್ಕ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದಿರು ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಕಂದಿರುಗಳನ್ನು ಇದರಂತೆ ತಾಯಿ ತಾಯಂದಿರು ಅಮ್ಮಂದಿರು ಸೊಸೆಯಂದಿರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಅಂದಿರು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಗಮಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು
ಹೆಂಡತಿ ಇರು ಅಲ್ಲ ಅದು ಹೆಂಡಿರು ಅಂತನೂ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತ ಇರು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇದು ಆಗಮಾಕ್ಷರಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಂಡತಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರು ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಡಿರನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಳೀಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಇರು ಅನ್ನುವುದು ತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಗಮಕ್ಷರಗಳನ್ನು ತಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಲೋಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಗ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಗಮಾಕ್ಷರಗಳು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ವಚಿತ್ತಾಗಿ ಈ ಪ್ರತ್ಯಯವು ಆಗಮವಾಗಿ ಇರುವುದು ಕ್ವಚಿತ್ತಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇರಳವಾಗಿ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಹಳಗನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿರುಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅತ್ಯವಿರ್ರು ಅಂತ ಇದೆ ಅತ್ಯವಿರ್ ವಿರ್ ಅಂದರೆ ಹಳಗನ್ನಡ ರೂಪ ಇದು ಅತ್ಯವಿರ್ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಳಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಬಹುರೂಪದ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಭೂಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ತಾಯ್ವೆರ್ ತಾಯ್ವೆರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ತಾಯ್ವೆರ್ ಅಂದರೆ ಹಳಗನ್ನಡದ ರೂಪ ಇದು ಇದು ವಿರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಗಮಾಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಳಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಊ ಅನ್ನುವುದು ಊ ಅನ್ನುವುದು ಕೆಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಕೆಲವು ಸರ್ವನಾಮ ಗುಣವಚನ ನಪುಸುಕಲಿಂಗ ಬಹುವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವು ಊ ಎಂಬುದು ಗಮನಕ್ಕ ಆಗಮಗಳಾಗಿ ಬರುವುದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರವು ವ್ಯಂಜನ ಸ್ವರ ಸಹಿತವಾದ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರವು ಊ ಲೋಪವಾಗುವುದು ಊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೋಪವಾಗುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೋಪಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದು ಊ ಆಗಮಕ್ಷರ ಊ ಅನ್ನೋದು ನಾವೇನು ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅವು ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದುಕಾರ ಅವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೋಪವಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ ಇದೆ ದುಕಾರ ಇದೆ ಅದು ಊ ಆಗಮಾಕ್ಷರಗಳಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವು ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಊ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಅವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದುಕಾರ ಲೋಪ ಆಯಿತು ಯಾವುದು ಪ್ಲಸ್ ಊ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದುಕಾರ ಲೋಪ ಆಯಿತು ಚಿಕ್ಕದು ಪ್ಲಸ್ ಊ ಪ್ಲಸ್ ಊ ಚಿಕ್ಕವು ಇಲ್ಲಿಯೂ ದುಕಾರ ಲೋಪ ಆಯಿತು ಚಿಕ್ಕದು ಪ್ಲಸ್ ಊ ಪ್ಲಸ್ ಅಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕವಕ್ಕೆ ಇದು ಕೂಡ ದುಪಾರ ಲೋಪ ಆಯಿತು ದೊಡ್ಡದು ಪ್ಲಸ್ ಊ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ದೊಡ್ಡವನ್ನು ದುಕಾರ ಲೋಪವಾಯಿತು ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಊ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೋಪವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲಕಾರವೇ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಉಕಾರವು ಕೂಡ ಸರ್ವನಾಮ ಗುಣವಾಚಕ ನಪಸುಕಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾಣಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣವಾಚಗಳ ಚಿಕ್ಕವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದೊಡ್ಡವು ಅಂತೂ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಗುಣವಾಚಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ವನಾಮ ಅದು ಅವು ಯಾವ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರ್ವನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ರೀತಿಯ ಆಗಮಕ್ಷರಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಉಕಾರವು ಕೂಡ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರೆ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಉ ಎಂಬ ಬಹುವಚನ ಆಗಮು ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲ ಉಕಾರ ಮುಂದೆ ಗಳು ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರೋದುಂಟು ಆದರೆ ಯಾವುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮದ ಮುಂದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಉ ಪ್ಲಸ್ ಗಳು ಉ ಅವುಗಳು ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಉ ಪ್ಲಸ್ ಗಳು ಅನ್ನು ಅವುಗಳನ್ನು ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಉ ಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ ಅವುಗಳಿಂದ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಉ ಪ್ಲಸ್ ಅಳು ಪ್ಲಸ್ ಇಗೆ ಅವುಗಳಿಗೆ 
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇನಿದು ಪ್ಲಸ್ ಅವು ಪ್ಲಸ್ ಉ ಇನಿಯವು ಇನಿದು ಪ್ಲಸ್ ಅವು ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಇನಿಯವನ್ನು ಕಿರಿದು ಪ್ಲಸ್ ಅವು ಪ್ಲಸ್ ಅಕ್ಕಿ ಕಿರಿಯವಕ್ಕೆ ಹಿರಿದು ಪ್ಲಸ್ ಅವು ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಹಿರಿಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆಗಮಾಕ್ಷರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವು ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವೇನಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಪುಸಕ ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಪುಸಕ ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲೇ ಇಂತಹ ಅವು ಎಂಬ ಆಗಮಾಕ್ಷರಗಳು ಬರುವುದುಂಟು ಇನ್ನು ಕಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಗಮಾಕ್ಷರಗಳಿವೆ ಮಗು ಮಗಳು ಮಗ ಈ ಮೂವರು ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಕಳು ಎಂಬುವುದು ಆಗಮವಾಗಿ ಬರುವುದು ಆಗ ಗು ಗಳು ಗ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಳ ಅಥವಾ ಕ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರ ಆದೇಶವಾಗುವುದು ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಮಗು ಕಳು ಪ್ಲಸ್ ಕಳು ಪ್ಲಸ್ ಉ ಮಕ್ಕಂತ ಬಂತೆ ಕಳು ಪ್ಲಸ್ ಉ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಕ ಅಂತ ಅನ್ನುವುದು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಗಮಾಕ್ಷರವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದೇಶವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕಳು ಆಗಮಾಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಕ ಅನ್ನುವುದು ನನಗೆ ಆದೇಶವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಗಳು ನೋಡಿ ಮಗಳು ಅಲ್ವಾ ಕಳು ಅನ್ನುವುದು ಬಂದಿದೆ ಇಂದ ಮಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಳು ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಕ ಅನ್ನುವುದು ಏನಾಗಿದೆ ಆದೇಶವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಗು ಮಗ ಪ್ಲಸ್ ಕಳು ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಳು ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆದೇಶವಾಗಿ ಕ ಅನ್ನುವುದು ಆದೇಶವಾಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ಕಳುಗೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಹುಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಇನ್ನು ವರು ಅನ್ನುವುದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ವರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಾಚಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವರು ಎಂಬುದು ಆಗಮವಾಗಿ ಬರುವುದು ಸಂಖ್ಯಾ ವಾಚಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ವರು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ವರು ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಮೂವರನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವರು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಗಮಾಕ್ಷರಗಳು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಂಖ್ಯಾ ವಾಚಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮರು ಪ್ಲಸ್ ವರು ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಮರು ಮೂವರನ್ನು ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ವರು ಪ್ಲಸ್ ಉ ಮೂವರು ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ವರು ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ ನಾಲ್ವರಿಂದ ಹೀಗೆ ವರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಗಮಾಕ್ಷರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಖ್ಯಾ ವಾಚಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಇರುವರು ಅಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತಾರೆ ಇರುವರು ಐವರು ನೂರುವರು ನಾಲ್ವರು ಸಾಸಿರುವರು ಐನೂರವರು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುವರು ಇರುವರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಂಬುದು ಇರ್ ಎಂದು ಮೂವರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎಂಬುದು ಮು ಎಂದು ಸಾಸಿರುವ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಾಸಿರ್ ಎಂಬ ನಾಸ್ ಸಾಸಿರ್ ಎಂದು ಉಳಿಯುವುದು ಐನೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಐನೂರು ಎಂದು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಹೀಗೆ ವರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಂಖ್ಯಾ ವಾ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಾಚಕಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಮಾಕ್ಷರಗಳಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟುಗಳು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಮಾಕ್ಷರಗಳು ಬಂದು ಬಹುಶನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಗಳ್ ಅರ್ಗಳ್ ಅರ್ಕಳ್ ಅಂದಿರ್ ಅಂದಿರ್ಗಳ್ ಇರ್ ವಿರ್ ದಿರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ರೂಪ ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಹೊಸಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇವೇ ಉಪ ಉಕಾರಾಂತದ ಆಗುತ್ತದೆ ಗಳ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಳ್ ಆಗುತ್ತದೆ
ಇಲ್ಲ ಅಂದಿರು ಅಂದಿರುಗಳು ಸೇರಿದ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಅಣ್ಣಂದಿರುಗಳು ಇವುಗಳ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಇರುವುದು ಅಣ್ಣಂದಿರು ಅಂದ್ರೇನು ಅಣ್ಣಂದಿರುಗಳು ಅಂದ್ರೇನು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅಂದರೆ ಬಹುಚಂದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಅಂದರೆ ಇಬ್ರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಣ್ಣಂದಿರುಗಳು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬರ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಚನ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ವೀರು ಆಗಮ ಆಗಮ ಉಳ್ಳನ್ನು ಅಥವಾ ವೀರ್ ಆಗಮ ಉಳ್ಳ ಅನ್ನುಳ್ಳ ಬಹುವಚನ ರೂಪಗಳು ಹನಗಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವೀರು ಅನ್ನುವುದು ಹಳಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಒರು ಪ್ಲಸ್ಸಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ನಾಲ್ಕು ಎಂಬಲ್ಲಿಯ ಕೊನೆಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಕ್ಲೂ ಅಂದ ಲೋಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಕ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಹೀಗೆ ಎಂಬುವುದು ಲಘು ಲಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಭಾವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಅಂದರೆ ಉಳಿಯುವುದು ಅಂದರೆ ಲಕಾರವಾಗಿ ನಾಲ್ ಅನ್ನು ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಯಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ತನಕ ನಾವು ವಚನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತನಕ ನೀವೇನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೇಗನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮಸ್ತೆ